Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the today's video, we are In this video, we are going to talk about the rest of the video. In this video, we will talk about the training instructor of the 14th and 14th of the year. The questions in this video are going to talk about the exam. All of you, please subscribe to our channel. Click the bell button on the bell button. Now, let's talk about the notification. If n is the number of sides, then the total sum of exterior angle in a closed traverse is. One closed traverse in the closed traverse in the side n and in the angle. That is the exterior angle in the sum. That is the formula. 2n plus 4 into 19. 2n minus 4 into 19 is the interior angle in the sum. Exterior angle in the angle 2n plus 4 into 19 where n is the number of sides. Indonesia angels Meridian, Magnetic Meridian என்தாய் Eastல் அனு கடக்குந்து அல்லங்கள் True Meridian right side light இருக்கும் என்தியா Magnetic Meridian கடக்குந்து அப்போம் அவ்வடை True Bearing காண்ணந்து என்னங்கள் Magnetic Bearing அதைப் போலத்தன் Magnetic Declination குட ஐடி ஆனு செய்ய அப்போம் 85 degree 30 minute plus 4 degree 30 minute செய்யும் நமக்கு 90 degree என்னான் answer if the bearing of a line is north 34 degree 30 minutes west, then the back bearing is. One line in the far bearing is 34 degree 30 minutes. That is north west quadrant. North west quadrant is the fourth quadrant. In that quadrant, the far bearing is 34 degree 30 minutes. We have explained this in the video. We have solved this. In a quadrantal bearing system, फॉर बेरिंग तंदर टला दे इन्दन डंगेल एल्पत्ती लादे ने बैक बेरिंग अंडर उड़ी क्या मार दिया दिने क्वाड्रेंट्स जस्ट इंडरचेंज ही दाम दी अदा इधर नॉर्थ ने बगरम साउथ तुम वेस्ट ने बगरम ईस्ट तुम सब्सट्यूट इधर गए न्याले नमक कंदी यूं दिने आंसर आई पर दिने आंसर इन रने Quadrantal bearing system itu lewat nahl, four bearing itu anda nengi back bearing anda urut kianu, back bearing itu anda nengi four bearing anda urut kianu, nama lalu i method itu boleh siapa di. Ini ada tu usia nak, the method used to orient plane table at A with reference to two accessible points A and B is known as. Nama lalu, satu plane table ni, rancu point ni kalau bercuci kondo orient dia macam ni, nama lalu biologi kita method ayat ana, ena dah nanti cody. Nama kerja rancu points reference ayat itu kondo, satu table ni orient dia macam ni, alanggil instrument ni station kan dua dikya macam ni, nama lalu செய்யுந்த method ஆனு 2-point problem என்னல்லது நமக்கு அரியான் 2-point problem என்னல்லது resection method ஆனு resection methodலே 2 methodகள் என்று 2-point problem 3-point problem 2-point problemத்திலே 2 points இனே reference ஆய் எடுத்துகொண்ட ஆனு எந்த இந்தது instrument in the station கண்டு விடிக்கின்ன instrument in the station கண்டு விடிக்கின்ன வருந்தை இன்னல் அது automatically எந்தாவும் இ method கழியும் பழேக்கின் table orient ஐட்டுண்ட Resection level random the method is 3 point problem. That is 3 point is minimum reference point and then the instrument in the station is going to be orient. Now, if you have the answer to the question, we are going to orient the table in the two point. That is 2 point problem. The radiation method, the intersection method, the radiation method, the intersection method, the intersection method, the intersection method, Orang point ini lana race versi orang dah dengan length tunggu dah measure ini dite. Nama le sheet lekap plot ini nama itu adalah radiation. Intersection awam by rand instrument station and down ini dite. Aa rand instrument station itu memerlukan race ini de intersection lah airi kita dia nama le target point ini dawa. Padahal ini intersection method. Resection nairta explain jadi. 
ഇനി നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റേസ് ഡ്രോൺ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം എൻ അൺപ്ലോട്ടഡ് സെക്ഷൻ ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആർ കോൾഡ് എസ് ഒരു നോൺ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അൺപ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഷീറ്റിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ബാക്ക് റേസിന് പറയുന്ന പേര് റിസെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ റിസെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മെഡുലറി റേ ആണ് അത് ഇതുമായിട്ട് തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ടേമാണ് മെഡുലറി റേ മെഡുലറി റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിംബറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണ് നമ്മുടെ ടിംബറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റേഡിയലി നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന റേസാണ് മെഡുലറി റേസ് അല്ലെ അതൊരു ഫൈബറാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ മെത്തഡോളജി ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത മെത്തേഡ് ഏതാണ് ശരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ബെസ്സെൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിന്റെ പേര് ട്രയലാൻഡർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ട്രയലാൻഡർ മെത്തേഡിൽ ലേമാൻഡർ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രയലാൻഡർ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേമാൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിച്ചോഫ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആൻസർ ക്രിച്ചോഫ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കേ കോമ്പൗണ്ട് ലെൻസ് ഫ്രീ ഫ്രം സ്ഫെറിക്കൽ അബ്രേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു ലെൻസ് സ്ഫെറിക്കൽ അബ്രേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലാനിറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലാന്റിസം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സ്ഫെറിക്കൽ അബ്രേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്ലാനിറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാൽ അക്രൊമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് അക്രൊമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് അസ്റ്റിമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അസ്റ്റിമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് എററാണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലൈറ്റിനെ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ലൈറ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെറ്റിനയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ലൈറ്റ് വരാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്റ്റിമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റിമാറ്റിസ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഹ്യൂജൻസ് ലെൻസ് ഹ്യൂജൻസ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പീസ് ആണ് ഐ പീസിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഐ പീസിൻ്റെ ലെൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂജൻസ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ആക്യുറസി റിക്വയർഡ് ഇൻ പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗ് ഈസ് പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗിന് വേണ്ട ആക്യുറസി എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റൂട്ട് കെ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് സിക്സ് റൂട്ട് കെ ആണ് അതായത് പ്രിസൈസ് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ആക്യുറസി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി റൂട്ട് കെ എന്നാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ത്രീ വൺ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെവലിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഇതും നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ശരിക്ക് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് സി റൂട്ട് കെയിൽ സിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് സിക്സിനോട് അടുത്ത വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫൈവ് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലോസ് ടു കോണ്ടൂർ വിത്ത് ഹയർ വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് റെപ്രസെൻസ് ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആണ് ക്ലോസ് ടു കോണ്ടൂറിൻ്റെ അകത്ത് ഹയർ വാല്യൂസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്
വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇവിടെ ക്ലിഫ് എന്ന് മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിൽ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ റിഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വാലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലോവർ വാല്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാലിനെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു റിഡ്ജ് ലൈൻ വാലി ലൈൻ ക്ലിഫ് ക്ലിഫ് അല്ല ആൻസർ ക്ലിഫ് എന്തായാലും വരില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് റിഡ്ജ് ലൈനും വാലി ലൈനും ആണ് അത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ലൈൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോണ്ടൂർ ലൈന് റിഡ്ജ് ലൈനും വാലി ലൈനും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കോൺസെക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂസിസ് ഹൊറി രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഹൊറിസോണൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ രണ്ട് കോണ്ടൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്നാണ് പറയാം അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇല്ല കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് കോണ്ടൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഈ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹില്ലി സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിലും ഒരേ പോലത്തെ ഗ്രേഡിയൻറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻ ആൻ ഏരിയ ദ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ദ ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ പാരലലും ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ എന്ത് ഏരിയ ആണ് പ്ലെയിൻ ആണോ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണോ ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് ആണോ യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് ആണോ ഇതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ പാരലലും ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് ആണ് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണ് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ വളരെ അകലെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്നാൽ പ്ലെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ സർഫസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടൂറിംഗ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അതായത് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോണ്ടൂറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും ആ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് എങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക നിയർലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ നിയർലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലും നമുക്ക് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടുതലായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് നിയർലി ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹില്ലി ഏരിയാസിലും അതേപോലെ തന്നെ വാലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാക്യോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ആണ് അതും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ടാക്യോ ടാക്യോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടൂർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലൈയിങ് ഓൺ എ കോണ്ടൂർ ഇസ് നോൺ എസ് കോണ്ടൂറിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പോയിന്റുകളെ കോണ്ടൂറിൻ്റെ പോയിന്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കോണ്ടൂറിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ വരുന്നത് ആ കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുടെ മുകളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാഫിനെ പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്യോമെട്രിക് മെത്തേഡോ ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ
then endana datum point datum point nu nanna term illa datum level und datum level nu parnal evada ninnano nammal elevation edukkunnathu reference cheyunnathu aa level ne aanu aa line ne aanu datum line allengi datum level nu paraya then reduce level nu parnal or point inde reduce cheythu kondu vannittulla level ne aanu reduce level nu paraya elevation ennokka nammal endu cheyarund represent cheyarund and but the one more question okay the capability of telescope to produce sharp images known as or ടെലിസ്കോപ്പ് ഷാർപ്പ് ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനെ കേപ്പബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്നാണ് ഓക്കെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെലിസ്കോപ്പിന് റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടുതലാണ് എന്നർത്ഥം ദെൻ എന്താണ് മാഗ്നിഫൈങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐ പിസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഈ അപ്പർച്ചർ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലൊക്കെ ലൈറ്റ് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് അപ്പർച്ചർ ആ ഹോൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാമറയിലൊക്കെ എന്താണ് ക്യാമറയിൽ ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഷട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുക ദെൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബബിൾ ട്യൂബായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ഓർ ഗ്രേഡിയൻ ബൈ വിച്ച് എ ബബിൾ മൂവ്സ് വൺ ഡിവിഷൻ ഒരു ബബിള് ഒരു ഡിവിഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐ പി സി സിസ് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പി സും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പിസും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഏത് ആക്സിസിലാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിസിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഏത് ആക്സിസിലാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിസിനെയാണ് ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ